ഐകസ് വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഐ എസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺലൈൻ കെ എസ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കൊണ്ടുവരുന്ന റഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് സോ റഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് കോസ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് സ്പേസ് ടൂറിസത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഡെന്നിസ് ടിറ്റു ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെന്നിസ് ടിറ്റോ ഡെന്നിസ് ടിറ്റു ആണ് ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പോയ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് സോയൂസ് ടി എം തേർട്ടി ടു സോ സോയൂസ് ടി എം തേർട്ടി ടു സോയൂസ് ടി എം തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ സോയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോയൂസ് ടി എം എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിലാണ് ഡെന്നിസ് ടിറ്റു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാരിയാണ് ഡെന്നിസ് ടിറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് ബഹിരാകാശ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് ഡെന്നിസ് ടിറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഷട്ടിൽ വർത്താണ് സോ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഷട്ടിൽ വർത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാരി ഫസ്റ്റ് വിമൻ സ്പേസ് ട്രാവലർ എന്ന് പറയുന്നത് അനൌഷേ അൻസാരിയാണ് അനൌഷേ അൻസാരി അനൌഷേ അൻസാരിയാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വിമൻ സ്പേസ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി എന്ന് പറയുന്നത് അനൌഷേ അൻസാരിയാണ് സോ ഡെന്നിസ് ടിറ്റോയും അതുപോലെ തന്നെ അനൌഷോ അൻസാരിയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ടൂറിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റഷ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് അതും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുറേ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതെല്ലാം വളരെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രഹ ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പേരുകളൊന്നാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് അതാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് സണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സണ്ണിൻ്റെ ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യന്റെ ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം ആർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നാസ വിക്ഷേപിച്ച സൂര്യന്റെ ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനമാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കസീനി ഹൈജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് കസീനി ഹൈജൻസ് മിഷൻ കസീനി ഹൈജൻസ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാസയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും കൂടെ ചേർന്ന് ശനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനമാണ് കസീനി ഹൈജൻസ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശനിയെക്കുറിച്ച് സാറ്റേറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും കൂടി ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മിഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കസീനി ഹൈജൻസ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ചൈനയിൽ വന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതിനൊരു അബ്രിവേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഓർക്കേണ്ട ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ലാർജസ്റ്റ് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എ എസ് ടി ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാസയുടെ മറ്റൊരു വാഹനമാണ് സ്പെറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്സ് സ്പെറിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി എർത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി എർത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനമാണ് സ്പെറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഒറിജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനമാണ് സ്പെറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെസ് ഫോർ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട
പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഓറിയോൻ എന്ന് ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹമുണ്ട് അറ്റ്ലസ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിനെ കുറിച്ച് സണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹമുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാഴ്സിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൗത്യമാണ് ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയോൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മാഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൊവ്വയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൗത്യമാണ് ഓറിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലസ് ജെനസിസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അറ്റ്ലസ് ജെനസിസ് ഈ രണ്ട് മിഷനും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റ്ലസും ജെനസിസും കൊണ്ടുവരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിഷൻസ് പോയിട്ടുള്ളത് മാഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യം ഭൂമിയോട് അത്രയും സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പക്ഷേ ലൈഫിൻ്റെ ഒറിജിനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവൻ ഉടലെടുക്കാൻ ജീവൻ ഉടലെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് മാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പിക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹം ക്യൂരിയോസിറ്റി മാവൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്പിരിറ്റ് വൈക്കിങ് പാത്ത് ഫൈൻഡർ മറൈനർ ഇതൊക്കെ മാഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ മാഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ആണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി മാവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്പിരിറ്റ് വൈക്കിങ് പാത്ത് ഫൈൻഡർ മാരിനർ ഇതെല്ലാം മാഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജൂനോ ഉണ്ട് ജൂനോ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂബിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഴത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള മിഷനാണ് ജൂനോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച സോളാർ എനർജിയെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഏത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹം ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജൂനോ തന്നെയാണ് സോളാർ എനർജിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം പോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ജൂനോ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂട്ടോയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഒരു മിഷനാണ് ന്യൂ ഹൊറൈസൻ ന്യൂ ഹൊറൈസൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂട്ടോയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഹൊറൈസൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്ലൂട്ടോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ന്യൂ ഹൊറൈസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജെറാസി മെങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാൽ നക്ഷത്രമുണ്ട് ഈ ജെറാസി മെങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന വാൽ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് വാൽ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജെറാസി മെങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാൽ നക്ഷത്രമുണ്ട് ഈ വാൽ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് വാൽ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് ഈ വാൽ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനമാണ് റോസറ്റ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം റോസറ്റ എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് റോസറ്റ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പേടകം വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ജെറാസി മെങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാൽ നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോസറ്റ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നാസയുടെ ടെലസ്കോപ്പാണ് കെപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് കെപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് പത്ത് വർഷത്തോളം മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച ടെലസ്കോപ്പാണ് നാസയുടെ ടെലസ്കോപ്പാണ് കെപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫാക്റ്റാണ് ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി യൂസ് ഓഫ് റോക്കറ്റ് പൊപ്പുലൻസ് അറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ദി ഫോർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂജ് ത്രസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു തള്ളൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്രൊപ്പലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പലൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് ചോ